హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ బేరింగ్స్లో బేసిక్ టాపిక్ అయిన బేరింగ్ క్లియరెన్సెస్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం అసలు బేరింగ్ క్లియరెన్స్ ఎందుకు ఉండాలి అవి మెయిన్ టైప్స్ ఏంటి సో వాటిని ఎలా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాము అనేది ఈరోజు బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో 850 ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ లైక్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో జాయిన్ అవుతారు ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం వై బేరింగ్ క్లియరెన్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ సో మనం ఒక బేరింగ్కి ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఎందుకు క్లియరెన్స్ ఉండాలి లేకపోతే ఏమవుతుంది అనేది మనం ముందు తెలుసుకోవాలి ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్లియరెన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఏ బేరింగ్ మెయిన్ ఏంటి అంటే మనం ఎంత క్లియరెన్స్ ఈ బేరింగ్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాము అనేది ఎందుకోసము అంటే ఆ లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ బేరింగ్ మీద లోడ్ వచ్చే ఆ లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి కదా సో ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఆ క్లియరెన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది విచ్ అల్టిమేట్ ది ఎఫెక్ట్స్ బేరింగ్ లైఫ్ సో అది ఏమవుతుంది అంటే ఆ బేరింగ్ లైఫ్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అంటే లోడ్ బేరింగ్ మీద పడినప్పుడు దాని యొక్క క్లియరెన్సెస్ ప్రాపర్గా లేకపోతే ఆ బేరింగ్ లైఫ్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఓకే సో ఈవెన్ అది నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు పర్లేదు కానీ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మాత్రం మనం ఆ బేరింగ్ క్లియరెన్సెస్ అనేవి కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయాలి ఇట్ ఆల్సో ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ బేరింగ్ రన్నింగ్ నాయిస్ అండ్ వైబ్రేషన్ సపోజ్ మనం ఆ బేరింగ్ క్లియరెన్సెస్ అనేవి సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అంటే బేరింగ్ రన్నింగ్లో నాయిస్ వస్తుంది అండ్ బేరింగ్ వైబ్రేషన్ వస్తుంది సో ఇది మెయిన్ రీజన్ అనమాట ఇన్ ఎడిషన్ దాంతోపాటు ఇట్ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వెదర్ ద రోలింగ్ ఎలిమెంట్స్ మూవ్ ఇన్ ఏ రోలింగ్ ఆర్ స్లైడింగ్ మోషన్ ఇక్కడ ఈ బేరింగ్ లోపల మనకి రోలర్స్ కానీ లేకపోతే బాల్స్ కానీ ఉంటాయి కదా ఇవే కదా రోలింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇవి మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆ క్లియరెన్సెస్ బట్టి రొటేట్ అవుతున్నాయా లేకపోతే టైట్గా అయిపోయి ఓన్లీ స్లైడ్ అవుతున్నాయా ఓకే రోలింగ్ ఎప్పుడు రోలింగ్ ఎలిమెంట్ ఎప్పుడు రోల్ అవ్వాలి అప్పుడే మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆ లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది కరెక్ట్గా అవుతుంది బేరింగ్ లైఫ్ అనేది బాగుంటుంది సపోజ్ మనకి ఆ రోలింగ్ ఎలిమెంట్ రోల్ అవ్వకుండా ఆ బాల్ కానీ రోలర్ కానీ రోల్ అవ్వకుండా స్లైడ్ అవుతుంది అంటే క్లియరెన్స్ చాలా టైట్గా ఉంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా బాల్స్ లేదా రోలర్స్ అనేవి త్వరగా అరిగిపోతాయి సో ఆ బేరింగ్లో టెంపరేచర్ ఎక్కువ వస్తుంది బేరింగ్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది సో అందుకోసం ఏంటి ఇట్ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వెదర్ ద రోలింగ్ ఎలిమెంట్స్ మూవ్ ఇన్ ఏ రోలింగ్ ఆర్ స్లైడింగ్ మోషన్ సో మనం పెట్టి క్లియరెన్స్ ఏదైతే ఉందో మెయింటైన్ చేసే క్లియరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి ఆ రోలర్ రోలింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మూవ్ అవుతున్నాయా లేదా స్లైడ్ అవుతున్నాయా ఓకే సో అందుకోసం మనం ఈ బేరింగ్ క్లియరెన్స్ అనేవి మనం మెయింటైన్ చేయాలి ఓకే సో బేరింగ్ క్లియరెన్స్ అంటే దాని యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే బేరింగ్ ఇంటర్నల్ క్లియరెన్స్ is defined as the total distance either inner or outer ring can be moved when the other ring is fixed ante ikkada manam chusukunnatlayite idi bearing kada idi kuda bearing kada so ikkada bearing clearance em annamo ante the total distance either inner or outer ring can be moved ante aithe inner ring kaani ledha outer ring kaani okay సో ఒకదాన్ని ఫిక్స్ చేసినప్పుడు రెండోది మూవ్మెంట్ చేస్తాం కదా సో అప్పుడు దాని యొక్క టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం బేరింగ్ ఇంటర్నల్ క్లియరెన్స్ అంటున్నాం సపోజ్ మనం ఇది తీసుకుంటే 
ఇన్నర్ రేసు ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది అండ్ అవుటర్ రేస్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఈ మూమెంట్ జస్ట్ ఇలాగ అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తాము సో చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ క్లియరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది అదే రేడియల్గా అయితే మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇన్నర్ రేస్ని ఫిక్స్డ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాము అంటే అవుటర్ రేస్ని ఈ మూమెంట్లో మనం చెక్ చేస్తాము చిన్న స్లైడ్ అవుతుంది సో దాన్ని మనం యాక్జియల్ క్లియరెన్స్ అంటాం ఇది రేడియల్ క్లియరెన్స్ అదే మనకి ఇక్కడ డెఫినేషన్ రాయడం జరిగింది ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎయిదర్ ఇన్నర్ ఆర్ అవుటర్ రింగ్ కెన్ బి మూవ్డ్ అది ఇన్నర్ రింగ్ అవ్వచ్చు లేదా అవుటర్ రింగ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా మనం మూవ్ చేయొచ్చు అప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అవుతుంది ఓకే ఒకటి ఫిక్స్ చేసుకొని ఒకటి మూవ్ చేసుకుంటాము ఇఫ్ ద మూమెంట్ ఇన్ ది రేడియల్ డైరెక్షన్ సపోజ్ మనకి ఆ మూమెంట్ ఎలా రేడియల్ డైరెక్షన్లో మనం చేస్తున్నామంటే వచ్చింది అంటే అప్పుడు దాన్ని మనం రేడియల్ క్లియరెన్స్ అంటాం ఓకే అంటే ఇలా మూవ్ అయితే అదే మనం ఇలా మూవ్ అయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రేడియల్ క్లియరెన్స్ ఇఫ్ ద యాక్జల్ డైరెక్షన్ సో అదే మనకి క్లియరెన్స్ ఎలా యాక్జల్లో వస్తే దాన్ని మనం యాక్జల్ క్లియరెన్స్ అంటాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఒక యానిమేషన్ ఉంది అది మీకు చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది సో వాట్ ఈస్ రేడియల్ క్లియరెన్స్ సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాము ఏదైనా ఇన్నర్ రింగ్ కానీ లేదా అవుటర్ రింగ్ కానీ ఒకదాన్ని ఫిక్స్ చేసుకొని సో ఒక అవుటర్ రేస్ కానీ ఇన్నర్ రేస్ కానీ మూవ్మెంట్ చేస్తే వెర్టికల్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేస్తే రేడియల్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేస్తే ఆ వచ్చే క్లియరెన్స్ని మనం రేడియల్ క్లియరెన్స్ అన్నాం రేడియల్ క్లియరెన్స్ is the play between the ball and race face perpendicular to the bearing axis so ikkada enti ante radial clearance is the play between ante play between race face perpendicular to the bearing axis ante idi bearing axis undu kada idi bearing axis so ikkada ee race edaithe undo outer race ki and ee ball yokka top ఏదైతే ఉందో దానికి మధ్య ఉన్న ఈ డిస్టెన్స్ని మనం రేడియల్ ప్లే అంటున్నాము ఇది కదా అవుటర్ రింగ్ డయామీటర్ రేస్ వే డయామీటర్ కదా సో ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే మనకి రేడియల్ క్లియరెన్స్ ఇస్ ది ప్లే అంటే మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్యాప్ బిట్వీన్ ది బాల్ అండ్ ది రేస్ వేస్ బాల్ అండ్ రేస్ వే రేస్ వే అంటే అవుటర్ రింగ్ అనమాట ఓకే అవుటర్ రింగ్ మధ్య ఉన్న ఈ గ్యాప్ని మనం రేడియల్ ప్లే అంటున్నాము ఓకే పెర్పెండిక్యులర్ టు ది బేరింగ్ యాక్సెస్ సో మనకి పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంది కదా ఇది ఓకే సో ఇప్పుడు అంటే మనకి మనం సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవడం ఏంటి అంటే ఒక బేరింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంటర్నల్ ఈ ఇన్నర్ రింగ్ని ఫిక్స్డ్గా పెట్టుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ అవుటర్ రింగ్ని జస్ట్ ఇలాగా పైకి రేడియల్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేస్తే అక్కడ మనకి గ్యాప్ అనేది కనిపిస్తుంది దాన్ని మనం రేడియల్ ప్లే అంటాం లేదా రేడియల్ క్లియరెన్స్ అని కూడా అంటాము ఓకే సో దాన్ని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాము అంటే రేడియల్ ప్లే ఇస్ ది క్లియరెన్స్ మెజర్డ్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ది బేరింగ్ యాక్సిస్ ఆర్ మోర్ స్పెషల్లీ యావరేజ్ అవుటర్ రింగ్ రేస్ వే డయామీటర్ మైనస్ యావరేజ్ ఇన్నర్ రింగ్ రేస్ వే డయామీటర్ ఏంటది మనం దాన్ని స్పెసిఫై చేయాలి అంటే క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే అవుటర్ రింగ్ రేస్ వే డయామీటర్ యావరేజ్ మైనస్ ఇన్నర్ రింగ్ రేస్ వే డయామీటర్ మైనస్ టూ ఇంటూ బాల్ డయామీటర్ అంటే ఈ బాల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మల్టిప్లై చేసి సో ఫస్ట్ అవుటర్ రింగ్ రేస్ వే డయామీటర్ యావరేజ్ చేస్తాము దానిలోంచి ఇన్నర్ రింగ్ రేస్ వే డయామీటర్ మైనస్ చేస్తాము దానిలోంచి టూ ఇంటూ బాల్ డయామీటర్ ఓకే సో మనం నెక్స్ట్ క్యాల్కులేషన్ చేద్దాము సో అందులో మీకు క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా ఇది ఇన్నర్ రింగ్ రేస్ వే డయామీటర్ ఈ బాల్ నుంచి బాటమ్ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నది ఇన్నర్ రేస్ వే అండ్ ఈ టాప్కి వచ్చేది అవుటర్ రేస్ వే ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే యాక్జల్ క్లియరెన్స్ అంటే ఏంటి మనం రేడియల్ క్లియరెన్స్ తెలుసుకున్నాం కదా వెర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఏదైతే ఉందో ఈ బాల్కి అండ్ ఈ రేస్ వేకి మధ్యలో గ్యాప్ని రేడియల్ ప్లే అన్నాం లేదా రేడియల్ క్లీ క్లియరెన్స్ అన్నాం ఇప్పుడు ఏంటి యాక్జల్ క్లియరెన్స్ యాక్జల్ క్లియరెన్స్ ఇస్ ద ప్లే ప్యారల్ టు ది బేరింగ్ యాక్సిస్ అండ్ ఈ స్టిప్కెళ్ళే అట్లీస్ట్ 
టెన్ టైమ్స్ గ్రేటర్ దాన్ ది రేడియల్ ప్లే క్లియరెన్స్ అంటే మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం అనుకున్నాం కదా ఇంటర్నల్ ఈ రేస్ వేన్ ఫిక్స్డ్ చేసి ఈ డైరెక్షన్లో యాక్సియల్ డైరెక్షన్లో ఏదైతే మూవ్ అవుతుందో దాన్ని మనం యాక్సియల్ ఇంటర్నల్ క్లియరెన్స్ అంటున్నాము ఓకే అంటే ఇక్కడ చూసారు కదా మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే బేరింగ్ అనేది ఎలా క్లీ ఎలా మూవ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇలా మూవ్ అయినప్పుడు ఈ ఎడ్జ్కి అండ్ ఈ మూవ్ అయిన ఎడ్జ్కి చూసారు కదా ఇక్కడ ఇక్కడ నార్మల్ బేరింగ్ ఉన్న ఎడ్జ్కి అండ్ మూవ్ అయిన తర్వాత అంటే షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత దాని ఉన్న ఎడ్జ్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ని ఈ డిస్టెన్స్ని మనం యాక్సియల్ క్లియరెన్స్ అంటున్నాం లేదా యాక్సియల్ ప్లే అంటారు ఓకే ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఇది ఒరిజినల్ మనకి ఇలా షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఎక్కడ క్లియరెన్స్ ఉంది కదా సో దీన్ని మనం యాక్సియల్ క్లియరెన్స్ అంటున్నాము ఓకే ఇవన్నీ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతాయి అంటే రేడియల్ లోడ్ వచ్చినప్పుడు ఈ రేడియల్ క్లియరెన్స్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది అండ్ యాక్సియల్ లోడ్స్ని విత్ స్టాండ్ చేయడానికి యాక్సియల్ క్లియరెన్స్ అనేది మనకి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు యాక్సియల్ క్లియరెన్స్ అంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకుందాం యాక్సియల్ క్లియరెన్స్ ఈజ్ ది ప్లే ప్యారలల్ టు ది బేరింగ్ యాక్సిస్ యాక్సియల్ క్లియరెన్స్ అనేది ఈ బేరింగ్ యాక్సిస్ ఏదైతే ఉందో దానికి ప్యారలల్గా ఉండే ఒక ప్లేని మనం యాక్సియల్ క్లియరెన్స్ అంటున్నాము దాన్ని మనం టిపికల్గా ఎలా మెదర్ చేస్తాము అంటే టెన్ టైమ్స్ గ్రేటర్ దెన్ ది రేడియల్ క్లియరెన్స్ సో అది రేడియల్ క్లియరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి టెన్ టైమ్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాము ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ బేరింగ్ క్లియరెన్స్లో బేసిక్స్ తెలుసుకున్నాం కదా యాక్చువల్గా మనకి ప్రతి బేరింగ్కి ఒక క్లియరెన్స్ స్పెసిఫికేషన్ ఇస్తారు సి వన్ అని సి టూ అని సిఎన్ అని సి త్రీ అని సి ఫోర్ అని సి ఫైవ్ అని సో దాని గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో ఇప్పటికీ మనం బేరింగ్ క్లియరెన్స్ అంటే ఏంటి అండ్ రేడియల్ క్లియరెన్స్ అంటే ఏంటి అండ్ యాక్సియల్ క్లియరెన్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ సో మీకు చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది మన ఛానల్లో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్